डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस शदीद बर्फबारी के बाद बर्फ हटाने का काम जारी मौसम के हवाले से पेश गोई की गई है की आइंदा तीन रोज तक दर्जा हरारत कम रहेगा न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर में शदीद बर्फबारी से तबाही मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों के लिए फौज तलब एमरजेंसी नाफिज हुआवे की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को अमरीका के हवाले करने या ना करने के हवाले से मुकदमे की समात का पहला मरला शुरू मेंग वॉन्ग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कैनेडा में एमरजेंसी कॉल सेंटर नाइन वन वन की कारकरी से शहरी मायूस होने लगे 911 मददगार हेल्पलाइन का 50 साल पुराना सिस्टम शहरियों की बर वक्त मदद करने में नाकाम साबित हो रहा है अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के दरमियान 12 खरब डॉलर का नया तजारती माहिदा नया माहिदा 25 साल पुराने एक बैन अवी तजारती माहे एन ए टी ए की जगह लेगा नाकदीन की तनकीद ताकतवर कुतें वालदा डियाना की तरह अहलिया मैगन को भी निशाना बना सकती हैं शहजादा हैरी कहते हैं मैं हमेशा अपनी दादी और अपनी कमांडर इन चीफ का बेहद एहतराम करता रहूंगा फेसबुक ने चीनी सदर के नाम के बेहूदा तर्जुमे पर माफी मांग ली फेसबुक की इंतजामिया कहती है ये तकनीकी खराबी थी जिस पर माफी चाहते हैं हेडलाइंस आपने मुलाहिदा की और अब खबरें तफसील के साथ Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian immigration officer and a senior case analyst and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. Pandit Vijayaram, a famous astrologer and psychic healer, palm reading, face reading, horoscope. Pandit Vijayaram का कहना है, इनके पास आपकी तमाम समस्याओं का हल है. काले जादू का तोड़, आपका महबूब आपके कदमों में, आपकी मैरिज, जॉब, कारोबार, बीमारी और कोर्ट के चरित्र समेत तमाम समस्याओं का हल. तमाम धर्मों के बहन भाइयों की मुश्किलात दूर कर सकते हैं. All religions welcome. पंडित विजय राम से रता कीजिए सिक्स फोर सेवन थ्री नाइन वन टू वन थ्री थ्री सिक्स फोर सेवन थ्री नाइन वन टू वन थ्री थ्री एड्रेस फाइव थ्री थ्री जीरो यंग स्ट्रीट नॉर्थ यॉर्क टोरोंटो मॉन्ट्रियाल में शदीद बर्फबारी के बाद शहर की सड़कों से बर्फ को हटाए जाने का काम जारी है शहर में 17 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मदीद अवाल इस रिपोर्ट में मॉन्ट्रियाल की शहरी इंतजामिया की जानब से कहा गया है कि बर्फ हटाने के ऑपरेशन में चार रोज लग सकते हैं शहरी हुकूमत की तरजीह है कि जल्द अज जल्द शहर की सड़कें साफ की जा सके अमले को पाबंद किया गया है कि फी घंटा के हिसाब से बर्फ को हटाने के लिए पिछहत्तर गाड़ियाँ लगाई जाए मौसम के हवाले ऐसी पेश गोई की गयी है की बुध के रोज तक दर्ज हरारत कम रहेगा जबकि जुमे तक शहर में बर्फबारी के कोई इम्कान नहीं है इन्वायरमेंट कैनेडा के माहरीन की जानब ऐसी कहा गया है की मॉन्ट्रियाल में दर्ज हरारत जनवरी के औसत दर्ज हरारत के करीब पहुंच गया है जबकि दिसंबर में दर्ज हरारत मनफी चार अशारिया चार तक पहुंचा था जो औसत से एक सेंटीग्रेड ज्यादा है कनाडा के इलाके न्यूफाउंडलैंड और लेब्राडोर में शदीद बर्फबारी ने तबाही मचा दी जहां दो फीट तक बर्फ पड़ी और 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चली मदीन जानते हैं इस रिपोर्ट में मुतासर इलाकों में इमदादी कामों के लिए फौज पहुंच चुकी है कैनेडियन वजीर दिफा हरजीत सजन का कहना है कि अभी ये तय नहीं किया गया कि वहां पहुंचने वाले फौजी किस तरह काम करें इस बात का फैसला माहरीन और शहरी मिलकर करेंगे शदीद बर्फबानी ने गाड़ियां तरफ और सड़कें बर्फ से ढाक दी महकमा मौसमियात और इंतजामिया की जानब ऐसी मौसमी सख्ती वाले इलाकों में शहरियों को घरों में रहने और बिला जरूरत सफर न करने की हिदायत की गयी है वजीर अवमी तहफ़ बिल ब्लेयर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गुफ्तु करते हुए कहा की विफाकी हुकूमत सूबे 
ساتھ مل کر شہریوں کی سہولیت کے لیے فرائض سر انجام دے رہی ہیں کینیڈین صوبے بریٹش کولمبیا کے شہر وینک وار میں گرفتار ہواوے کی چیف فنانشل آفیسرز کو امریکہ کے حوالے کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے جاری مقدمے کی سماعت کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے مقدمے کی سماعت میں شریک ہونے کے لیے مینگ وانگ سپریم کورٹ پہنچی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں واضح رہے کہ مینگ کو امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائی جانے والی معاشی پابندیوں کے خلاف ورزی کے الزام میں ایک سال قبل گرفتار کیا گیا تھا تاہم دس ملین ڈالر کی ضمانت پر رہا ہونے کے بعد وہ کینیڈین شہر وینکوور میں نظر بندی کی زندگی گزار رہی ہیں امریکی استغاثہ چاہتا ہے کہ مینگ کو نیو یارک بھیجوا دیا جائے تاکہ وہ امریکی عدالتوں میں جال سازی کے الزامات کا سامنا کرے مینگ کو امریکہ کے حوالے کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں سماعت کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا ہے سماعت کے دوران مینگ کی دفاعی ٹیم اور کینیڈا کے اٹارنی جنرل کے وکلا ایسوسی ایٹ چیف جسٹس ہیدر ہومس کے سامنے نام نہاد ڈبل جرائن کے سوال پر بحث کریں گے مینگ کی حوالگی کے لیے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جرم کینیڈا کی حدود میں ہوا ہے ایک کینیڈین وکیل کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یہ ایک لحاظ سے غیر معمولی ہوگا کیونکہ پابندیوں کے حوالے سے ایسی نظیریں نہیں ملتی ہومس نے کاروائی کو تیز رفتاری سے جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے لیکن دفاع نے نشاندہی کی کہ استحقاق سے متعلق قانونی دلائل سے قومی سلامتی کے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں کینیڈا میں ایمرجنسی کال سینٹر نائن ون ون کی کارکردگی سے شہری مایوس ہونے لگے نائن ون ون مددگار ہیلپ لائن کا پچاس سال پرانا سسٹم شہریوں کی بر وقت مدد کرنے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں کینیڈا کے شہر آنٹیریو کے ایک شہری کا کہنا ہے کہ اس نے شام آٹھ بجے کے قریب ایک شخص کو خطرناک انداز میں گاڑی چلاتے دیکھ کر اس کا پیچھا کرنا شروع کیا اور اس کے ساتھ ہی نائن ون ون پر مدد کے لیے کال کی لیکن کوئی مدد فراہم کرنے کے بجائے اسے انتظار کرنے کا کہا گیا انہوں نے مزید بتایا کہ گاڑی کا ڈرائیور خطرناک انداز میں گاڑی چلاتا ہوا جا رہا تھا کئی جگہ پر وہ ہاتھ ساتھ سے بچا جبکہ اس کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ بھی بند تھی لیکن اسے کسی نے نہیں روکا ایمرجنسی نمبر ایسوسی ایشن کی بین الاقوامی تنظیم کے کینیڈا کے ریجنل ڈائریکٹر ہالی بارک ویل کہتے ہیں کہ نائن ون ون کا نظام توقع کے مطابق کام نہیں کر سکتا کیونکہ یہ پچاس سال سے زیادہ پرانی ٹیکنالوجی کا حامل وہ سیدھا نظام ہے اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے امریکہ کے ایوان بالا سینٹ نے ایک ایسے موقع پر شمالی امریکی تجارتی معاہدے کی منظوری دی ہے جب سینٹ ہی میں صدر ٹرمپ کے مواقع کا اگلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں میڈیا رپورٹس کے مطابق نئے معاہدے کو یو ایس ایم سی اے کا نام دیا گیا ہے جو پچیس سال پرانے ایک بین الاقوامی تجارتی معاہدے این اے ٹی اے کی جگہ لے گا یہ معاہدہ امریکہ کینیڈا اور میکسیکو کے درمیان ہے تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ نئے معاہدے کے اعلان کا وقت اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس سال صدر ٹرمپ اپنے عہدے کی دوسری مدت کے لیے انتخابات کے اکھاڑے میں اتریں گے اور وہ سابقہ تجارتی معاہدے کو امریکی معیشت کے لیے نقصان دہ قرار دیتے رہے ہیں اس معاہدے پر اس حوالے سے بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ ماحولیات کے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے موقع پر اس معاہدے سے توانائی کی کمپنیوں کو کافی مراد حاصل ہو گئی ہیں جبکہ کوریئرز کو بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے باعث مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شاہی خاندان سے علیحدگی اور تمام تر شاہی خطابات و مراد سے دستبرداری کا اعلان کرنے والے شہزادہ ہیری نے پہلی بار اس بارے میں عوامی بیان دیتے ہوئے کہا کہ یہ غیر معمولی قدم وہ اپنے یقین کی بنیاد پر اٹھا رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ہیری سینٹرل لندن میں سینٹی ہیل نامی فلاحی تنظیم کے لیے چندہ جمع کرنے کے غرض سے منعقد کی گئی ایک عوامی تقریب سے خطاب کر رہے تھے یہ تنظیم ان کی والدہ آنجہانی لیڈی ڈیانا نے جنوبی افریقی ممالک میں ایڈز کے شکار بچوں کی مدد کے لیے قائم کی تھی جبکہ وہ خود اس تنظیم کے سرگرم مرکزی عہدے داروں میں شامل ہیں واضح رہے کہ شہزادہ ہیری اور ان کی بیوی میگن مارکل نے اس ماہ کی ابتدا میں ایک بیان جاری کیا تھا کہ جلد ہی وہ برطانوی شاہی خاندان کا حصہ نہیں رہیں گے تب سے اب تک اس غیر معمولی فیصلے کے بارے میں چھ مگوئیاں جاری تھیں اور کئی افواہیں بھی جنم لے رہی تھیں تاہم گزشتہ روز شہزادہ ہیری کے بیان سے ایسی کئی افواہیں دم توڑ گئی ہیں اپنی تقریر میں شہزادہ ہیری نے جہاں اپنے مستقبل کے بارے میں ذاتی خیالات کا اظہار کیا وہیں انہوں نے دبے لفظوں میں شاہی خاندان سے وابستہ مسائل کا تذکرہ بھی کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں امید تھی کہ عوامی فنڈنگ کے بغیر ملکہ برطانیہ دولت مشترکہ اور اپنی عسکری تنظیموں کی خدمات جاری رکھی جائے گی لیکن بدقسمتی سے ایسا ممکن نہیں تھا میں نے یہ جانتے ہوئے اسے قبول کیا کہ میں کون ہوں یا کتنا مخلص ہوں ان پر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ کہنے کے بعد شہزادہ ہیری نے شاہی زندگی اور میڈیا کی توجہ کے باعث پڑھنے والے شدید دباؤ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں خوف تھا کہ جن طاقت پر قوتوں کی وجہ سے ان کی والدہ کی جان گئی وہ ان کی بیوی کو بھی
جس پر فیس بک انتظامیہ کو معافی مانگنا پڑی مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ نے میانمار کے دورے پر ملک کی سربراہ آنگ سان سوچی سے ملاقات کی اس اہم ملاقات سے متعلق آنگ سان سوچی اور ان کے دفتر کے سرکاری اکاؤنٹ پر تفصیلات برمی زبان میں شیئر کی گئی فیس بک کے ایک آپشن کے تحت انگریزی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں کی گئی پوسٹ کا انگریزی ترجمہ خودکار طریقہ کار کے تحت ہو جاتا ہے تاہم اس بار ایک سنگین خلطی کا سامنا ہوا فیس بک نے آنگ سان سوچی کی برمی زبان میں پوسٹ کا انگریزی میں ترجمہ کیا تو صدر شی جن پنگ کا ترجمہ نہایت بہودہ اور مزہ کا خیز صورت اختیار کر گیا اس ترجمے پر سارفین نے فیس بک پر شدید تنقید کی اور اعتراضات اٹھائے میڈیا اور سارفین کی جانب سے توجہ دلانے پر فیس بک نے چینی صدر کے نام کی برمی زبان سے انگریزی زبان میں ترجمے میں بہودہ لفظ تجویز کیے جانے پر معافی مانگتے ہوئے غلطی کو تیکنیکی خرابی خرار دے دیا فیس بک کے ترجمان اینڈی سٹون نے مزید کہا کہ اس تیکنیکی مسئلے کو ٹھیک کر دیا ہے جس کی وجہ سے برمی زبان سے انگریزی زبان میں غلط ترجمہ ہوا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور آئندہ ایسے غلطیوں سے بچنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں چینی عوام کی دل آزاری پر بھی معذر خواہ ہیں کمپنی کے ایک اور عہدیدار نے میڈیا کو بتایا کہ فیس بک نے چینی صدر شی جن پنگ کا نام برمی سے انگریزی میں ترجمہ کرنے والے ڈیٹا بیس میں نہیں ڈالا تھا اور جب کوئی لفظ ڈیٹا میں موجود نہیں ہو تو ترجمہ کرنے والا خودکار سسٹم ملتے جلتے لفظ کا ترجمہ کر دیتے ہیں اس لیے غلطی سے شی جن پنگ کا ترجمہ شٹ ہول یعنی گٹر ہو گیا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV.